Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que, bon, pour l'événement, évidemment, mais vous le savez peut-être pas, mais on a un point en commun. Alors, on en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je vais essayer de vous en parler d'un en particulier. C'est notre amour pour le contenu. Alors, on ne regarde certainement pas les mêmes contenus, on ne consomme pas forcément les mêmes contenus, mais on a tous des émotions grâce au contenu. Parce qu'on écoute de la musique, on regarde des vidéos, on lit des livres, on écoute des podcasts. Et tout ça, ça nous procure plein d'émotions. Grâce à tous ces contenus, grâce à toute cette création de contenu, eh ben, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on va rire, on va pleurer, on va apprendre, on va se divertir, on va vivre tout ça. Et donc, il y a un point qui est très important, c'est que ça nourrit notre imaginaire depuis notre plus jeune âge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a en commun et qu'on continue de, de, de faire grandir ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais ce qui est plus, encore plus important, c'est que derrière tous ces contenus, derrière toutes ces créations incroyables, il y a surtout des créateurs et des créatrices qui sont tout aussi incroyables parce qu'ils ont tous ce talent et cette générosité de nous partager leur passion, de nous partager leur vision du monde et de nous partager leur univers. À nous de rentrer dans cet univers. Donc ça, c'est assez incroyable euh, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et du coup, vous vous dites, bah, oui, mais toi, tu n'es pas une créatrice dans tous ces, dans tous ces événements, dans tous ces, dans tous ces contenus. Euh, donc pourquoi est-ce que je viens vous parler de ça Parce que c'est quand même mon métier. C'est mon métier, c'est mon travail depuis plus de dix ans et c'est un travail passion. Euh, parce que derrière en fait, tout ça, bah, ça reste une industrie. Une industrie, pour qu'elle existe, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle se développe et qu'elle perdure, il faut des modèles économiques. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de créateur économie. Donc la créateur économie, évidemment, je ne vais pas vous présenter ces logos, vous savez qui ils sont, euh, mais depuis plus de 15 ans aujourd'hui, euh, on a ce mot, créateur économie, qui maintenant est connu grâce, évidemment, à tout ça, leur cousine, leur petite sœur de toutes ces plateformes, euh, donc les, les, les Instagram, les TikTok et, et autres plateformes. Euh, donc ces plateformes ont permis à tous ces talents de pouvoir s'exprimer de pouvoir, sans demander l'avis de personne, euh, de pouvoir proposer leur contenu. Il y a certainement dans la salle des futurs jeunes créateurs, jeunes créatrices, et en fait, vous avez ces plateformes qui sont mises à disposition pour pouvoir vous exprimer. Bon, alors, je demande toujours, moi je conseille toujours quand même une petite discussion avec les parents avant, c'est bien aussi, mais vous avez pu à passer par la phase du casting. Et ça, ça change tout par rapport à avant. Ça change tout parce que vous avez cette fenêtre d'expression qui vous est offerte. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça signifie que vous, créateurs, créatrices, vous n'avez plus d'intermédiaire avec votre public, avec euh, vos followers, vos futurs followers. Vous pouvez y accéder, vous pouvez proposer votre contenu euh, et voir, en fait, si vous allez réussir à rencontrer votre public. Donc ça, c'est vraiment magique dans cette, dans cette créateur économie. Euh, mais en fait, les talents, comme je vous le disais, c'est génial, d'être talent, c'est formidable. Mais est-ce qu'on peut en faire son métier Est-ce que euh, gagner sa vie, réellement, pour en faire son métier, c'est donné à tout le monde Donc là, je risque d'anéantir quelques fantasmes qu'il y a autour de, des créateurs sur, euh, sur ces plateformes-là. Parce que pour vous donner quelques chiffres, qu'est-ce combien gagnent en fait les créateurs en moyenne par an sur ces plateformes On est loin de poignées de créateurs qui gagnent extrêmement bien leur vie. Après, ce n'est pas juste dans la créateur économie, on est déjà habitué, vous connaissez les ratios euh, sur un Daniel Craig qui, sur son dernier film, a gagné plus de 100 millions euh, et un comédien pas connu, qui gagne 1000 dollars par an. Une Taylor Swift qui a gagné l'année dernière plus de 40 millions de recettes et des chanteurs et des chanteuses qui sont certainement bourrés de talent, on en a tous les ans à The Voice, mais qui peinent à gagner 500 dollars. Donc c'est aussi ça la créateur économie. Alors, est-ce que c'est un petit marché la créateur économie Pas tellement c'est plus de 100 milliards de dollars, la créateur économie comme marché. Donc, on ne parle pas d'un petit marché. Au contraire, mais 
Ce marché, ces montants, ne reviennent pas, la plus grosse part du gâteau, elle ne revient pas au créateur et à la créatrice. Non, ça revient à des intermédiaires. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière 80% de ce montant qui part aux intermédiaires Qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font pour mériter d'avoir 80% de ce gâteau Les intermédiaires, ce sont ceux qui distribuent les contenus. Ce sont ceux qui vont faire la promotion de ces contenus, donc qui vont permettre en fait, de voir de plus en plus de vues, de plus en plus de consommation sur un contenu. Donc c'est finalement euh, des actions marketing qui vont faire qu'ils vont avoir un retour sur leurs investissements marketing. Il y a seulement 20% finalement qui revient au créateur. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que ces intermédiaires, ils créent réellement de la valeur au contenu Est-ce que on peut dire qu'un bon contenu, c'est un contenu qui est bien distribué. Selon moi, un bon contenu, c'est juste un bon contenu. C'est le contenu qui va nous procurer les émotions dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas de savoir s'il est bien distribué ou s'il a une jolie pub dans le métro, de savoir si c'est un bon contenu. Pour moi, c'est celui qui va me donner des frissons. Et ça, c'est un bon contenu. Si on se concentrait vraiment sur ceux qui créent de la valeur, sur ceux qui apportent de la valeur dans la création, de manière assez basique, on se dit que les créateurs, ils participent quand même, ils sont assez moteurs, voire la, la, la base pour créer de la valeur dans la création. Mais vous, vous tous, nous tous qui consommons du contenu, est-ce qu'on ne participe pas aussi un peu à la création de valeur en écoutant de la musique, en regardant des vidéos sur YouTube, en consommant finalement tout ce contenu Une vidéo sur YouTube qui va faire... 1000 vues ou 10 millions de vues, on est bien d'accord qu'elle ne va pas rapporter la même chose. C'est quoi la différence entre ces deux vidéos Alors vous allez me dire certainement la qualité de la vidéo. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut mesurer cette qualité de manière, euh, de, de, de manière claire, en fait, sans avoir recours finalement à la subjectivité C'est l'audience. La différence entre ces deux vidéos, c'est nous. C'est cette audience. On vous a déjà parlé euh, plus tôt de, de, de comment est-ce qu'on va monétiser cette audience, comment est-ce que les GAFAM et autres euh, sociétés vont pouvoir monétiser votre attention. Parce que finalement, avant de regarder une pub, une vidéo sur YouTube, vous avez une pub. Donc en fait, c'est ça qu'on vend. Donc c'est nous qu'on vend. C'est notre temps d'attention qu'on prend pour regarder une vidéo sur YouTube. Ça, c'est vendu. Notre data, elle est vendue. C'est vendu plus cher aux annonceurs pour qu'ils puissent réellement bien cibler vous tous, vous, de manière individuelle, pour pouvoir vous atteindre et vous toucher. Donc, c'est bien vous qu'on est en train de toucher grâce à ces pubs. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on participe à cette création de valeur, puisque c'est nous qu'on vend. Et finalement, nous, on ne touche pas une partie de ce gâteau euh, que représente cette créateur économie. Ben en fait, on peut changer ce game-là. Et aujourd'hui, grâce au Web3, et vous avez vu énormément de choses jusqu'à jusqu maintenant, euh, cet après-midi, on peut changer ce game, et c'est la décision qu'on a prise. Donc moi, je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle FRAC. Donc ça va être notre cas d'usage, que je vais vous présenter euh, maintenant, pour pouvoir redistribuer de manière équitable entre ceux qui créent réellement de la valeur, à savoir les créateurs et l'audience, le public, les followers, qui sont toujours là, qui sont fidèles, et comment est-ce qu'on va pouvoir rémunérer leur engagement. Donc comment est-ce que ça va fonctionner Comment est-ce que ça fonctionne Le Web3, on l'a dit, c'est redonner le pouvoir aux utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment l'essence même du Web3. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça Eh bien, je l'ai dit, le, comment est-ce que la valeur, on peut l'identifier Ça va être évidemment notre consommation. Donc ça, je l'ai dit, si on fait 1000 vidéos vues sur une vidéo ou 10 millions, ce n'est pas la même chose. Mais également le partage. Vous êtes tous ici et on est tous euh, des influenceurs finalement. On a tous ce pouvoir de prescription. Si vous conseillez une vidéo YouTube à un de vos copains, il est fort probable qu'il regarde cette vidéo sur YouTube. Et donc, vous avez fait le boulot finalement de l'intermédiaire qui doit faire la promotion des contenus. Sauf que vous, ça va être 
beaucoup plus impactant parce que vous êtes en train de conseiller à un copain, donc c'est déjà ciblé, et en fait, ce copain, il vous fait confiance. Donc, il est fort probable que oui, il regarde cette vidéo que vous lui avez conseillée. Donc ça, c'est vraiment ce qui va changer tout ça, euh, ce qui peut changer avec le Web3. Donc aujourd'hui, pour ce que vous faites déjà, à savoir consommer du contenu et profiter de ce contenu, partager ce contenu, et bien en fait, maintenant, vous allez pouvoir, grâce à FAC, obtenir des tokens. Donc, je ne vous refais pas le cours, parce que vous avez déjà entendu euh, ce, ce mot-là, vous le connaissiez certainement déjà avant. Mais donc, euh, on est là pour parler Web3. FRAC, en fait, a sa propre crypto-monnaie, qui s'appelle FRAC, FRK. Euh, et donc, on va pouvoir gagner au fur et à mesure pour nous récompenser de notre engagement. Notre engagement qui est donc notre consommation et notre partage. Tout ce qui fait qu'on participe à la création de valeur. Donc ça, c'est vraiment ce qui change. Petite vidéo pour illustrer tout ça. Comment ça fonctionne FRAC, c'est une extension Chrome. Comme n'importe quelle extension, vous l'avez installée sur votre, sur votre ordinateur. Et donc, quand vous êtes sur YouTube, il y a le logo qui va s'allumer en vert. S'allume en vert, ça veut dire qu'il est en train de comptabiliser le nombre de minutes que vous êtes en train de visionner sur YouTube pour pouvoir vous récompenser de cet engagement que vous avez. Vous avez juste ensuite à claim, donc à réclamer finalement votre dû de frac, et vous les avez qui apparaissent. Vous pouvez également booster finalement ces minutes regardées en investissant vous-même dans l'achat de fractions. Et donc une minute regardée va vous rapporter plus grâce à ce booster qui est la fraction. Donc, il euh, faut passer à l'image d'après. Et donc, vous allez pouvoir, avec ces fracs, les utiliser pour soit dans notre e-shop directement, où on a des partenaires, euh, soit les swapper, donc les échanger, contre une autre crypto-monnaie ou contre des euros directement. Évidemment, vous, utilisateurs, mais du côté créateur également. Donc, c'est euh, le système de frac. Le système de FRAC, c'est donc maintenant qu'on arrive à la fin et que vous avez tous les mots techniques euh, qu'on vous a présentés euh, tout l'après-midi. FRAC, c'est donc un protocole de DeFi qui permet de rémunérer les créateurs et les utilisateurs pour tout ce contenu. Merci beaucoup